Всем привет! Вы смотрите очередной выпуск проекта Fusion 365. И сегодня мы наконец-то добрались до обзора ноябрьского обновления Fusion. Уже вышел даже багфикс к этому обновлению, но лучше поздно, чем никогда. Давайте посмотрим, что же у нас интересненького приехало. Итак, в части юзабилити поменялось название пункта, отвечающего за создание модели из файла на диске. Раньше называлось New Design From File, теперь называется Open. По мнению разработчиков, это лучше отражает логику происходящего. Ну, наверное, они правы, потому что немножко непривычно видеть, вернее, не видеть в меню файл пункта «Открыть файл». Итак, что же поменялось? Давайте сразу и посмотрим. Немножко поменялся внешний вид диалога. То есть сейчас через вот этот пункт меню «Open» Вы можете открыть не только те форматы файлов, которые Fusion открывает напрямую. Напомню, что это Step, IGS, SAT и SMT. Но и все остальные форматы, которые он может открыть вообще в принципе. В диалоге Open их можно открыть как из любого проекта. То есть у нас здесь браузер, который имеет доступ к нашему облачному хранилищу. Так и можем их открыть прямо с компьютера. Вот они, все поддерживаемые файлы. Но не забываем, что механизм, который лежит за вот этим процессом, он точно такой же. Если мы открываем Step, то Fusion открывает его напрямую. Если мы открываем SketchUp модель, то Fusion делает это через облако. В этой части ничего не поменялось. Но в целом стало удобнее. Что дальше? Тарам, парам, парам. Горячие клавиши для переключения визуальных стилей. Вот. Вот что это. Слышал отзывы, что полезная штука. Не могу подтвердить, потому что я этим не пользуюсь практически. У меня стоит визуальный стиль Shaded with Visual Visible Edges Only. Вот как по умолчанию. Ну, наверное, люди пользуются и другими. Теперь их можно переключать при помощи горячих клавиш с Ctrl от 4 до 9. Вот это просто shaded, это shaded со всеми гранями, включая скрытые. Вот Ctrl-6, о, заработало, а что-то не работало раньше, кто-то перехватывал, видимо. Вот это Ctrl-7, wireframe, wireframe with hidden edges и wireframe with visible edges only. Вот это. Ну, в общем, ну стало больше вариантов, если они вам нужны. Почему Ctrl, начиная с четвертого? Потому что разработчики пишут, что Ctrl с первого по третий зарезервированы как горячие клавиши для переключения режимов отображения в тисплайне. Вот о чем речь. Покажу. Когда мы работаем с тисплайн модель, у нас есть три варианта отображения. Они переключаются вот здесь, утилите с дисплей мод. Вот можно Box Display, Ctrl Frame Display и Smooth Display. Да, они есть, но вот на э, виндовом варианте Fusion они переключаются с Alt, а не с Ctrl. И, в общем, да, они переключаются с Alt. Может быть, у разработчиков Mac, и у них действительно Ctrl используется. Или как там на Mac это называется, я не знаю. Ну, в общем, вот так. Что еще э, пофиксили и улучшили? Из важного... Я могу заметить вот это улучшение. Теперь, если Fusion при запуске не может залогиниться по каким-то причинам, например, недоступно облако А360, которое отвечает за логин. Вот раньше он просто подвисал, ну, в общем, в неопределенном состоянии оставался. Сейчас Fusion автоматически переходит в офлайн и все-таки позволяет работать. Для нас, находящихся на территории России, я считаю, что это важное изменение и улучшение. Также в офлайн режиме улучшилась работа с дизайнами, с моделями, содержащими референсные ссылки, то есть связанные компоненты. Вот, опять же, все для нас, чтобы мы в офлайне могли все-таки что-то делать. Хотя, конечно, это костыли. Generative Design наш. Я начал разбираться с ним, кстати. Маленькое лирическое отступление. Интересная штука. Достаточно долгая. То есть эксперименты проводить достаточно долго в нем. 
потому что вся работа, не работа, а создание модели выполняется только в облаке. В общем, можно поставить задачу, отправить это в облако, и там она варится. Вот. Ну вот, скоро будем рассматривать на канале. Так, что тут улучшилось? Появились, появилась возможность отображать все компоненты и все тела. Вот когда я прочитал этот э, пункт, я подумал, о, а было бы хорошо не только в Generative Design, а вообще это тоже иметь. Ну, в общем, пока здесь только в Gen Design и в Simulation. Что еще? Физические материалы, которые вы использовали при создании модели, если вы модель скачиваете обратно во Fusion, то эта модель тоже приезжает к вам. Этот материал приезжает к вам в модель. Ну, то есть вы его не потеряете по дороге. Буковка N для New Generative Design Study. В горячую клавишу сделали. Хорошо. Пофиксили. Пофиксили. И вот что важно. Исправили проблемы с неправильными единицами. С неправильным масштабированием модели. Если выгружается STL. Если он выгружается в миллиметрах. Что касается эскизов, улучшилась устойчивость как бы, самого движка. Хорошо, замечательно. Улучшилась производительность в части массивов. Здесь говорится о том, что когда вы создаете массив, вернее, создавали его раньше, и вот указываете там количество элементов, там 50, например, то Fusion вот прямо в этот момент создает 50 элементов. И в каких-то случаях это может подвесить машину. Вот сейчас исправили и сделали так, что не создаются эти элементы, а создается только превью. Ну, соответственно, производительность должна быть получше. Если вы интересуетесь массивами, посмотрите на канале выпуски номер 110 и 117. Они посвящены созданию больших массивов. Что еще? Constraint Stability Improved. Улучшили стабильность зависимостей. Исправили что-то в команде Move. Не сталкивался с этим. И пропадающую палитру эскизов. Ну, также слышал, что люди сталкивались с этим. Я нет. Не могу подтвердить. В режиме моделирования что у нас появилось? Smooth Tool. Это касается тисплайнов. И этот инструмент позволяет сглаживать поверхность. Почему его придумали только сейчас? Потому что при создании модели в модуле Generative Design мы можем выгрузить ее обратно, и она приезжает именно в виде тисплайнов. И так как вы видите, что да, частенько она попадает нам в модель вот в таком, такой вот некий бионический такой вот дизайн, его надо бы сгладить, там вылезать. И вот этот Smooth Tool как раз призван это сделать. Он работает не только с моделями после Generative Design, он позволяет нам сглаживать и обычные дисплей модели. И вот как он выглядит. Вот он здесь, Smooth. Так, он нам предлагает обновить дисплей. Это значит, что и сама э Сама математическая модель тисплайнов, то есть вот используемый мат-аппарат, тоже обновился. Ну хорошо, почему нет? Вот что делает Smooth, он сглаживает. Я считаю, что это хороший инструмент, несколько промежуточный перед Flatten. Flatten достаточно часто используется для того, чтобы сгладить какие-то вот неровности, неточности, которые мы внесли в модель, сделать плоскую, плоскую как бы грань. Конечно, это не грань, это плоскую часть модели. Вот Smooth может использоваться для того же самого, но не так сильно. То есть не плоско, но гладенько. Вот. Что еще у нас? Смуф. Кстати, он появился не в ноябрьском обновлении, не в этом. Не 28 ноября он появился гораздо раньше, но про него не говорили почему-то. Что еще? Изменения в команде Филет. Сейчас я покажу, в чем дело. Филет обновился в октябре и стал таким мощным инструментом, который объединяет в себе и Филет, и Рул Филет одновременно, но при этом сломали одну важную вещь. 
в старом инструменте Fillet можно было выбирать грани вот так вот. Те, которые не видны. Вот до ноябрьского обновления эту вещь сломали. То есть выбирать грани невидимые, скрытые, было невозможно. Сейчас это вернули обратно. Я считаю, что это хорошо. Что еще? Изменение Construction Plane Parallel to Plane Through Point. Возможность построения вспомогательной плоскости параллельной некой заданной, но проходящей через заданную точку. Эта идея висела на ID Station, ID Station достаточно давно, но только сейчас сделали. И это хорошо. Реализовали это через Offset Plane. То есть отдельного инструмента не появилось. Мы берем тот же самый Offset Plane. Берем базовую плоскость. И здесь в Extend ставим не Distance, а To Object. И затем указываем точку в модели, до которой нужно, через которую должна проходить новая плоскость. Вот и все. Просто, элегантно. И нам обещают, что параметрически вот эта плоскость будет связана с точкой. Можем проверить. Давайте здесь... Сделаем радиус побольше. Да, и правда. Плоскость по-прежнему проходит через вот эту точку. Ну, значит, не наврали. Хорошо. Snap Offset Plane to Sketch Point. То есть возможность привязывать Offset Plane к точке внутри эскиза. Ну, хорошо. Show Unhide All Hidden Bodies. То, о чем я говорил чуть-чуть ранее про Generative Design, Оказывается, это сделали и в режиме моделирования. То есть есть возможность отобразить все тела. Как вы понимаете, лампочки напротив тел и одна лампочка на папке Bodies – это совсем разные вещи. И если у нас какие-то тела выключены в дереве, то мы можем все их включить, щелкнув правой кнопкой мыши не на папочке Bodies, а на компоненте, который содержит эти тела. И здесь у нас появилось два варианта – Show All Components и Show All Bodies. Мы можем все лампочки включить. Это, ну, я считаю, что хорошо. Extend Faces is now default setting for to chain faces. Возможность расширения граней при помощи инструмента Extend до чего-то. В общем, ну, такая очень специфическая штука. Даже я не знаю, как это перевести. <laughs> так, Origin Planes Appear Automatically. Да, смысл в чем? Отображение, автоматическое отображение Origin, когда мы включаем инструмент Offset Plane. Вот. То же самое поведение происходит, когда мы создаем эскиз. Даже если Origin скрыт, при создании эскиза он отображается, давая нам возможность привязать эскиз к координатным плоскостям. То же самое происходит, когда мы делаем Offset Plane. Теперь. Это хорошо. Немножко фиксов. Тут починили, тут подлатали. В общем, молодцы, хорошо. В чертежах, в модуле Drawing появилась возможность и видоизменять спецификацию, включать в нее определенные столбцы, а также их выключать и пере, пересортировать. Обновился модуль CAM, который мы традиционно не рассматриваем, потому что мне по этому поводу сказать пока нечего. Читайте на английском. Читайте на английском. Также починили API какие-то вещи. Опять же, ничего не могу на это что сказать, потому что, потому что не пользуюсь. Если вам есть что сказать, напишите об этом в комментариях. Ссылка на оригинальный документ, как обычно, будет в описании к этому видео. Если полезно, то палец вверх. Если есть что сказать, пишите комментарии. Если не подписаны, подписывайтесь на канал. У нас здесь интересно. Спасибо за просмотр. Пока-пока.